நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்துலேயும் ரொம்ப பெருமையோடையுமே இங்கே நிற்கிறேன் ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நான் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க மனசார சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது ரொம்ப வருஷமாக நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் பாரதராஜா சாரோடைய முதல் படம்லேருந்து இன்றைக்கி பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய கோ ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டேலண்டட் டேரக்டர்ஸ் நல்ல கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாக்கியம் அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டுன்னே சொல்ல நினைக்கிறேன் இது வந்து எல்லாம் கடவுளுடைய அனுகிரகமும் உங்களை மாதிரி இருக்கிற ப்ரெஸ் பீப்புளோட அனுகிரகம் தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுடைய ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஏன்னா நான் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் டோர் லேடி மாதிரி தான் உள்ள கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து ரொம்ப செக்ஸியாக அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணதில்லை அப்பத்துலேருந்து ரேக்கா ரேக்கா ரேக்கான்னு எல்லாருமே வந்து அவ்வளோ நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி என் மேலே பாசம் வச்சுருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் என்னுடைய ஃபேன்ஸ் வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் எல்லா லாங்குவேஜும் பண்ணியிருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் நான் இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்குள்ள ரீசன் அவங்க தான் கடவுளுடைய ஒரு பிளஸ்ஸிங்கும் இருக்குது என்னுடைய முதல் படத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் ஹீரோயின் ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நான் நடித்து வந்த படங்களில் இருக்க பேரை சொல்லி கூப்பிடும் போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி வந்து கூப்பிடும் போது அது ஒரு பெரிய வாக்கியம்தான் அது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு பிளஸ்ஸிங்னும் சொல்லலாம் வாக்கியம்னு சொல்லலாம் ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நடித்த படங்கள்லேருந்து பேரை கூப்பிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பேர் வந்தது தான் கடலோர கவிதைகளில் வந்த ஜெனிஃபர் டீச்சர் கைத்தட்டவே இல்லையே ஜெனிஃபர் டீச்சர் இன்றைக்கி வரைக்கும் யாருமே மறக்க முடியாத ஒரு கேரக்டர் அதுக்காக என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா சாருக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புன்னகை மன்னனில் அந்த ரஞ்சினின்னு சொல்கிற கேரக்டர் புன்னகை மன்னன் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்துலேயும் அந்த கேரக்டர் இன்றைக்கி வரைக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா விசு சார் படங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் உமான்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து எப்போவுமே நிற்கும் அது வந்து அந்த கிஷ்மு சார் கூட கூட ஒரு படம் வரவு நல்ல உறவுலாம் கேரக்டர் பண்ணும்போது அது இன்றைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த உமா கேரக்டர் பண்ணியிருந்தீங்களே வாட் ஆ ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் தேட்டர்லேயோ இல்லைட்டுனா வேறு ஏதாச்சும் டிவிலேயோ படங்கள் போகும்போது நம்மளை கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு இப்போது நிறையா டெக்னிக்கெலாம் இம்ப்ரூவ்ட் ஆகிட்டோம் அப்போல்லாம் மொபைல் கூட கிடையாது இப்போ வந்து கூப்பிட்டு நம்மள்ட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் படம் தி போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் டிவியில் போயிட்டுருக்கு எல்லா சேனல்ஸ்லேயும் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது போய் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் கேரக்டரு ரேக்கா மேடம் அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க ரேக்கா மேடம் நான் வந்து மாலதி நாராயணன் பேசுகிறேன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் ஃப்ரம் அயர்லேண்ட் ஐ எம் அ டாக்டர் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன் மூவி இது வந்து இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு நான் நினச்சேன் குழந்த மாதிரி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன நாட் சொல்லிட்டுமா அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க மனசுக்குள்ளே அப்படியே பட்டாம்பூச்சி பட படான்னு பறந்துச்சு ஏ விடாத விடாத பிடிச்சிடு 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 படத்தை பற்றியெல்லாம் நான் கேட்கவே இல்லைங்க அந்த கேரக்டர் மிரியம்மான்னு சொல்கிற அந்த கேரக்டரை வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு சம்திங் இஸ் தேர் நல்ல என்னமோ நமக்கு ஒரு தீனி போடுற ஒரு கேரக்டராக இருக்குது அதை பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணேன் ஐ வாண்ட் அ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் அதே மாதிரி தான் பொதுவாக வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு கிரேவிங் இருக்கும் ஒரு கிரேவ் அதாவது ஒரு தாகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் என் கையில் வந்து விழுந்த பழம் இது அதை பத்திரமாக நான் எடுத்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னோடய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் போட்டு நான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கப்புறமா என்னை பொறுத்தவரையும் நான் சொல்கிறேன் சினிமா வந்து எனக்கு பணம் முக்கியமே இல்லை எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கைட் கைண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வேணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நான் ரெடி டு டூ ஸ்மால் பட்ஜெட் பிக் பட்ஜெட் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் கேரக்டர்ஸ் என்கிட்ட வந்து சொன்னேன் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போலாம் என்னென்னா நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங்னா மேடம் நாளைக்கு மறுநாள் ஷூட்டிங் இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு கேரக்டர்னால் எங்கள்ட்டலாம் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு முப்பது வ
நிறைய படங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே ஊர்வசி மேடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களும் அதே மாதிரி தான் நிறைய கேரக்டர்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா ஆர்டிஸ்ட் நடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வர்றதில்லை நம்ம போய் எல்லா கம்பெனிலையும் தட்டி கேட்குறத விட நீங்கள் தான் சொல்லணும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேலண்ட் இருக்குது எங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியும் ஏஜ் இஸ் அ ஒன்லி நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வயதெல்லாம் நான் பொருட்படுத்ததே இல்லை நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் யோகா பண்ணிக்கணும் உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு நாற்பது வயசு ஆண்டாலே லேடிஸ் எல்லாம் ஒரு கருவாப்பில் மாதிரி தூக்கி போட்டுருவாங்க அந்த சினிமாவை பொறுத்தவரை நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்னோடய உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சென்னையில் தான் இருக்கணும் நல்ல நல்ல ரோல்ஸ் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆசை அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் விக்ரம் ஜெயித்த மாதிரி ஜெயிலர் ஜெயித்த மாதிரி லியோ ஜெயித்த மாதிரி சின்ன படங்களும் வரட்டும் அப்போ தான் டெக்னீஷியன்ஸ் வாழ்வாங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் வாழ்கிறதுக்கு அதில் ஒரு காம்படிஷன்ஸ் பாருங்கள் இந்த படம் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணி வரட்டுங்க கரெக்டாக கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கெல்லாம் எட்டு லட்சம்ல எடுத்தவங்க எண்பது லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருக்காங்கன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கோடி கணக்கில் க்ரோஸ் கணக்கில் எல்லாரும் சம்பாதிக்கிட்டோம் எல்லா படங்களும் வரட்டும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் சம்பாதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி ஷில் டேக் அனதர் மூவி இன்னும் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க இன்னும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் எங்கள்கிட்ட இருந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் எங்களுடைய டீம் பீப்புளையும் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் பீப்புள்லேருந்து லைட் மேன்லேருந்து எல்லாேருக்கும் நான் தேங்க் பண்ணும் இத்தனை வருஷமாக ரேகான்ற ஒரு நல்ல கேரக்டரை நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல கல்யாண லைஃப் அமைஞ்சிது நல்ல மகளை படிக்க வச்சுருக்கேன் இனிமேல் வந்து பணத்துக்காக இல்லாட்டினாலும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ரோல்ஸ் நான் பண்ணணும் அதுக்கு உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ மெரியம்மை வந்து பெரிய ஹிட் ஆக்கி கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான் கிடையாது எனக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நிலைமைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் அதான் உண்மை நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க என்ன இவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களே டைரக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களே நடிச்சுக்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் என் பிளானே கிடையாது பட் பை காட் கிரேஸ் எனக்கு தெரியல நிறைய பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வந்தாங்க வெளில போனாங்க அது இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது ப்ராப்ளி நல்லதுக்கு தான் போல அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா நான் வந்து இந்தியன் கிடையாது நான் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன் இவங்களுக்கு சினிமா பேக்ரவுண்டும் கிடையாது யா ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்தாங்க ஃபெசிலியா அண்ட் டுவல் சேம் பட் அதை தவிர்த்து இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு என் மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வரணும் என்னை நம்பி ஒரு க்ரூ வராங்க அப்படின்னா இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆக்சுவலி வேறு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க மூணு நாளைக்கு பூஜைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி காணாமல் போயிட்டாங்க எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல இன்ன வரைக்கும் தெரியல ஸோ என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய குரூ வந்தோடனே எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறது என்னை நம்பி வந்துட்டாங்க நான் வேறு வழி இல்லை ஸோ நான் தான் இதை இப்போ என்னோடய ஷோல்டரில் வச்சு நான் எடுத்துகிட்டு போனோன்னு எடுத்த டிசிஷன் தான் வந்து இந்த படத்தை நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒவ்வியஸ்லி ரேகா மேம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக தான் ஆரம்பிச்சுது அப்புறம் ரேனா மேம் உள்ளே வந்தாங்க ஜெய்சன் வில்லியம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேனா மேம் உள்ளே வந்தாங்க அப்புறம் ஆஷிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரேகா மேம் உள்ள வந்தாங்க அப்புறம் சேயோன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ரஞ்சித் உள்ள வந்தார் ஸோ இந்த குரூ அப்படியே பெருசாகிட்டே போச்சு அப்புறம் பெரிய என்னை கேட்டால் இது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பாக்கெட்டுக்கு இது வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் படம் கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிக் ஸ்கேல் என்னோட பாக்கெட்டுக்கு அப்புறம் அதான் நிறைய பேர் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு இங்கே வந்து சில பேர் உள்ளே வந்தாங்க ஹோப் கொடுத்தாங்க நான் பண்ணுறேன் இந்த ரோல் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க எப்படி இதை பண்ணுவாங்க இவங்க ஒரு வேலை வந்துட்டு அவங்களையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் அவங்களுக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கும் இவங்க வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க படம் பண்ணிட்டு பாதிலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு என் பேர் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வெளில போனவங்களும் இருக்காங்க ஐ ஹோப் அவங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் பிகாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ பீப்புள் எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ட் பூஸ்ட் பண்ணிச்சு நான் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் நான் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த என்டயர் குரூ வந்து என்னை நம்பி என் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு ட்ரஸ்ட் வச்சு இந்த படம் பண்ணுவாங்க இவங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு
யங் டேலண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் ஆக்சுவலாக ரியானா மேம் கூட சொன்னாங்க நானே பிஜேஎம் பண்ணுறேன் படத்துக்கு அப்படின்னு அப்போது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இல்லை மேம் நம்ம ஒரு ஒரு டைவர்சிட்டி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் நீங்கள் சாங் பண்ணுங்கள் அவங்க பிஜேஎம் பண்ணிட்டோம் நான் ரியானா மேம்ட்டையும் அப்படி தான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம இந்த பசங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போம் அவங்க நல்ல டேலண்டட் பீப்புள் ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பிகாஸ் எனக்கு அந்த பெயின் தெரியும் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் படம் பண்ண வந்தப்போ என்னை எப்படி டீல் பண்ணாங்க நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்டிங்க்கு தான் நான் வந்தேன் அப்போது வந்து அப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பார்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க உள்ளுக்கு போகவே முடியல சினிமா அந்த அது அந்த வால் பிரேக் பண்ண முடியல அது என்னன்னு தெரியல ஸோ அப்போ எடுத்தது தான் நீங்கள் என்ன எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க நான் என் சான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த ஒரு டிசிஷன் தான் வந்து பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வேற என்ன சொல்கிறது ஸோ என்னை நம்பி வந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருந்ததுக்கு அடுத்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் ப்ராப்ளி சான்ஸ் கிடச்சா நடிப்பேன் பட் கண்டிப்பாக டைரக்ட் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல்னு இல்லாமல் வெங்கடேஷ்க்கு ஆக்சுவலி தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இவ்வளோ பெரிய க்ரூ இவ்வளோ பெரிய க்ரௌடை கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு நான் நேற்று கூட வெங்கடேஷ்கிட்ட பேசியிருந்தேன் வெங்கடேஷ் வருவாங்களா நம்ம படத்துக்கு நம்ம ஸ்மால் ஸ்கேல் அப்படின்னு வருவாங்களா ப்ரெஸ்லாம் அப்படின்னு இல்லை மேம் நான் கூப்பிட்டு வரேன் மேம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சப்போர்ட் வெங்கடேஷ் என்னோட ரெண்டு ஏடி நான் பற்றி பேசி ஆகணும் அவர் நேற்று வந்து எனக்கு கால் பண்ணி என்னை பற்றி பேசுங்க மேம் பேசுங்க மேம் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து இது பெரிய குரூ கிடையாது இல்லை எனக்கு ஒரு பெரிய அசோசியேட்டோ ஒரு நிறைய பேர் கிடையாது ஸோ ஒரு அசோசியேட்டோ ஒரு அசிஸ்டன்ட் ரெண்டு டேரக்டர் வச்சு இந்த ரெண்டு இந்த ஒரு பெரிய வண்டியை வந்து நாங்கள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் டெய்லி மூணு பேரும் தான் இந்த மொத்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க்குமே பண்ணுறதே கீழே இறங்கி வேலை பார்க்கலேருந்து எல்லாமே நாங்கள் மூணு பேர் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் எடிட்டர் கமல் வேற யார் இருக்கா யாரையாவது சொல்ல மறந்துட்டுலாம் மன்னிச்சிருங்க கண்டிப்பாக வந்த கெஸ்ட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சேயோன் விஜய் வர்மாலாம் நாங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல தான் கூப்பிட்டோம் பட் இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்காக இந்த சப்போர்ட் பண்ண வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கடைசியாக என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா ப்ளஸ் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க புது ஃபேஸ் இப்போ நான் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒவ்வியஸ்லி இந்த படத்தை பிஸ்னஸ்ஸாக எஸ் அ ப்ரொடியூசராக நான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது காஸ்டிங் வந்து அவ்வளோ வெயிட்டான காஸ்டிங் இல்லை ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படி இப்படின்னு நான் நிறையா கேட்குறேன் எனக்கு என்னென்னா இப்போது ஒரு மலையாளம் சினிமா மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தி சினிமா ஏன் இங்கேயும் வரலை நியூ ஃபேஸாக இருந்தால் என்ன கண்டென்ட் பாருங்கள் கதையை கேளுங்க கதை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் மக்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க நீங்களே ஏன் அங்கே ஒரு பிளாக் ஒன்று போடுறீங்க ஃபேஸ் வேல்யூ இல்லை பெருசாக இதில் பெரிய காஸ்டிங் இல்லை அப்படின்னு பண்ணாமல் புது டேலண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஓப்பனிங் பண்ணணும் கண்டிப்பாக சான்ஸ் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கொடுத்தா தான் நிறைய பேர் ஆக்சுவலி வருவாங்க படம் பண்ணுறதுக்கும் சரி லைக் ஸ்மால் ஸ்கேல் சினிமா பண்ண வராதிங்க அப்படின்னு அவர் எழில் சொன்னார் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிக் பட்ஜெட் சினிமா பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் சினிமா பண்ணணும்னா தெரியல எப்படின்னு அப்போ நியூ டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஜீரோ டோரு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் நியூ டேலண்ட் யாருமே வராதிங்க இப்போ யார் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோமோ நாங்கள் மட்டும்தான் படம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் பிக் ஸ்கேலில் பண்ண முடியும் நியூ கமர்ஸ் யாருமே வந்து பிக் ஸ்கேலில் வந்து பண்ணுறதுக்கு ப்ரொடியூசரும் வரமாட்டாங்க டிரெக்டர்ஸும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ லிட்ரலி ஜீரோ சான்சஸ் ஃபோர் நியூ கமர்ஸ் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இன்டெரக்டாக அப்படி தான் போட்டே ஆகுது நான் கேட்கல பட் அந்த மாதிரி யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி தான் போற்றே ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரி நியூ கமர்ஸ் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஸ்மால் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ மீடியம் ஸ்கேல் படங்களுக்கோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் மக்கள் தியேட்டரில் வந்து பார்க்கணும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் மட்டத்துக்கும் மட்டுமே வந்து ஓப்பனிங் கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ஓப்பனிங் கொடுத்திங்கன்னா நிறைய நியூ டேலண்ட் அண்ட் யங் டேலண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க சினிமா இன்னும் ஹெல்த்தி ஆகும்னு நினைக்கிறேன் Thank you.